Amigos, vamos a reaccionar a Spiral, que es uno de los personajes que va a llegar en noviembre. Y más adelante vamos a reaccionar a Dazzler también, que va a llegar en noviembre. Veamos si vale la pena, si estarán fuertes, si son una decepción. Vamos a ver. To begin, alternate your actions to build your fervor so you can stack your ruptures and power okay, personaje de rupturas. If the opponent has a power gain buff, these fervors will stay paused. Build to just under two bars of power. Then el uno. launch to summon your first set of dancing Okay, es un personaje enfocado en las rupturas. And fire them on your way up to special two to inflict oh, ¿qué pasó ahí? power. Then launch to summon your me, first me atrasé set mucho, eh. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo aturdió? Stay aggressive and fire them on your way up to special two. To La turde con el combo? Inflict your vulnerability. Then launch your special to take advantage of your massive stack of ruptures. Keep in mind. No me convence lo que estoy viendo, pero bueno, vamos a ver qué más. Can't be struck while dodging back. And those dancing blades can trigger her destroy mechanic simply by making contact with your opponent. Now, <clears throat> even though she doesn't gain power from the Mystic Dispersion Mastery, Spiral loves opponents with a lot of buffs. Since her rupture potency is increased for every buff on the opponent, she can stunear con el combo es una locura, ¿no? Aggressive and use the chingons and strikers to keep the assault rolling and melt her opponent with massive damage over time. And hey, don't forget, she can destroy a large number of different buffs just by blocking. So, scary defenders with unblockable buffs, fury, or immortality mechanics won't be too much trouble for Spiral. They'll just fuel her damage and be reduced. No me convence, bro. O sea, no creo que sea mala. Okay, pero no me convence, güey. No sé ustedes qué piensan, o sea... Okay, to keep the assault rolling and melt her opponent with massive damage over time. Es que tiene 33 que hacen de 200, 300 O sea, estaría haciendo como unos ¿Qué? ¿40 mil de daño? Nah Como unos 6 mil, 7 mil de daño Por medio segundo, o sea, como 10 mil, 12 mil Por segundo And hey, don't forget, she can destroy A large number of different buffs Just by blocking so, Destroy defenders with No dice anular, buffs, dice destroy or O sea, destruir won't be too much trouble for Spiral Oye, ¿se dan cuenta que no le está haciendo el desviado? Interesante, ¿eh? Ah, no, sí, le está haciendo el glazing, pero no todos los hits Y aquí ya lo perdió, ya está Ok No me convence, gente, pero Vamos a ver qué pedo con Dazzler, güey De momento, Spiral no me convence, ¿eh? No quiero decir que sea mala Simplemente lo que estoy viendo no me convence Ya veremos cuando llegue al juego Aquí nos comentan un poco la mecánica que va a tener el combo O sea, cómo va a ser el combo ideal de este personaje Lo cual me parece una locura Medio débil, débil, medio de ahí reliquia, creo. El débil, medio, débil, débil. Medio, medio. Débil, especial 2. Qué verga. Es muy largo ya, ya, ya no me gustó. Y no le ha hecho ni daño. Por cierto, el stun ya vieron que no es del combo, ¿no? Es algo distinto. Aquí tiene una nueva mecánica. A ver. Déjenme escuchar bien. Ah, le atrasé demasiado. Déjenme escuchar bien. ¿Qué será eso? Cuando lanza este ataque que lo estunea, ¿qué es eso? ¿Será como desplazar la pantalla o algo? ¿Como un nuevo combo? ¿Un nuevo golpe al juego? No estaría mal, ¿eh? Porque no es parte del medio débil medio Es algo más Lo único interesante de este personaje Otra mecánica nueva, ¿eh? Pero eso que no les hace ni daño, ¿no? Supongo que es como parte del señor de prueba Que no reciben daño o algo así Ese sería el combo Es una locura el combo, eh, la mente digo o sea, Estamos hablando de cuántos golpes 
Eh, 5, 6, 11, 13, 14, el especial 2, no sé cuántos sean, 15, 20, no sé cuántos sean el especial 1, 25, 27, 32, 33, bueno, la reliquia 33, 38, como más de 50 de combo. <ríe> es una locura, güey. Es una locura, bro. <ríe> Pero bueno, no me termina de convencer igual, ¿eh, gente. Vamos a seguir viendo. Es verdad, gente, hasta ahorita reaccioné, güey. Esta mecánica de dodge que tiene le ayuda o le permite evadir cualquier ataque, parece. No me acordaba, pero es verdad, Serpen no te deja eludir sus especiales, los tienes que hacer parries. Como que no reaccionaba. Y ahorita que estoy viendo el video, él lo dice. O sea, tienes activas las espadas y con esto vas a poder eh, evadir los ataques que no se pueden evadir. Vean, se puede. Con cualquier otro personaje no se puede. Ah, muy curioso Bueno, muy curioso Mecánicas, mecánicas distintas, ¿no? Curioso De momento No me convence mucho Spiral Quizás es mucho mejor de lo que yo creo Al menos en el tema de utilidad En tema daño creo que va a estar bien Porque pues, va, va a meter bien en tema de rupturas Pero bueno Vamos a ver ya que esté in game ¿no? A ver qué tal Vamos a ver ahora sí el gameplay de Dazzler güey. A ver qué pedo That's what it looks like. Let's do it. Let's see. To begin. To begin. Contra un cork. The opponent to start building your tempo. O sea, desde aquí ya te están diciendo que ella no no recibe daño. Once you get to 10, you'll ready your dazzling dash. Dash in from outside strike. Está chida eh, esta perra la movilidad, bro. And heavy to gain 5 tempo. Then, okay. launch your special one and tap on each blast to gain extra tempo and inflict your energy vulnerability. Oh, joyas. No, me gustan las nuevas mecánicas, güey. O sea, tiene aquí una mecánica de que usas el especial 1 y tienes que hacerle tap a la pantalla cada que haya un disparo. Ahí, ahí y ahí. Y ahí, y te da más tempo que es esta madre de acá, ¿no? Que es como la música. Está guapo eso, ¿eh? Stay aggressive and rush up to special two. Then launch and tap in rhythm to gain precision. El golpe fuerte siempre estunea o algo así. A ver, déjame ver. Dazzler, de momento ya me está convenciendo más. Tiene una mecánica mucho más divertida. Launch and tap in rhythm to gain precision. And unleash a monstrous guaranteed crit. Woo! Stay aggressive and rush up to special two. Me atonté. Launch and tap in rhythm to gain. O sea, especial 2, igual tienes que hacer tap a cada, a cada láser. Pum, pum. Pum, pum, pum. Pum. Now, her awakened ability prevents her from taking physical damage during her attacks. And she can reflect up to 200% of that damage taken back at her opponent. Also, that special 2 is unblockable if her opponent is inflicted with her energy vulnerability. So, don't be scared to get a little creative. Now, keep in mind, she also gains that pursuit passive when activating her dazzling dash. So, staying aggressive and building your tempo will allow her to consistently counter evaders without disrupting her flow. And hey, in a long wow, time, you can put on a show with that special three to increase your tempo stacks to 150, and then build up to a mind-blowing special yes, two. Oh shit! Dazzled and confused. Oh. Bro, 300.000 de daño, güey. Y más todo lo que hizo antes. Que es... ¿Cuánto habrá hecho en total? A ver, intentemos ver. Ah, intentamos contar el daño. Ahí va. 100.000. Eh, 40.000. 140. Otro 100.000. 240. 340. 380. 380. 500, 760 mil acaba de hacer aquí de daño, eh. <risa> 760 mil, bro. De chill. ¡Wow! Okay. Bueno. Tengo okay. que decir que claramente Dazzler tiene mucho más potencial, ¿no? O al menos eso es lo que parece. Cabe mencionar que tiene pinta de ser el counter definitivo de todos los defensores hábiles, güey. Atuma, Korg, el Bullseye, güey. Literalmente te están liberando un atacante que es counter de todos los defensores hábiles, güey. Prácticamente. O sea, si es counter de ellos, es counter de todos. ¡Qué locura, güey! Este personaje sí que creo que va a valer la pena 
ascenderlo, la verdad. Yo creo que lo voy a ascender porque así ya me despreocupo de esos defensores, ¿sabes? Right. Muy interesante Dazzler, ¿eh? A comparación de Spiral, Dazzler sí que luce muy bien, güey. No, no digo que Spiral sea mala, tiene sus mecánicas y puede que sea entretenida y puede que tenga utilidad, que es lo importante, pero... Eh, ya veremos. <risa> so, I believe we have a clip to talk through. I believe we do. That's it. So we talked about the trick ability, but there's something else that she gains from it as well. When she performs a dazzling dash, which happens when she gains 10 tempo, she gains a pursuit passive. What does that do? That counters evade, which makes her pretty darn good. O sea, nadie la va a poder eludir. So, here comes the special two. From Bullseye, you're gonna dex that. By the way, if you notice that word dodge coming up, Dazzler is not only good against skill champions. She is fantastic against so many meta defenders and mystic champions as well, because she gains those buffs on her special too, sure, but she has that dex replacement as well. So, when Se you ve super OP, ¿no? <coughs> Se ve como que va a ser un muy buen personaje hábil. Right Digo, sin místico, güey. Digo, mutante, <laughs> güey. Algo verga. Boom, special one into special Bro, es un es un bulsa y mamado, eh. And then you build up to that special two right here and you launch it and you Y super chill, güey. Y adiós. Numbers. Tiene pinta de que va a ser un atacante meta para defensores hábiles y él menciona que no solo para hábiles, sino que para muchos defensores meta, para defensores místicos. Tiene pinta de que Dazzler va a ser meta. Tiene toda la pinta y que va a ser muy buena en todo, no solo en Battlegrounds, en guerra, en gesta, que da igual, en misiones. Yo creo que Dazzler va a dar mucho de qué hablar en su salida. Sinceramente. La verdad que sí, creo que va a estar interesante. Chicos, estos han sido los dos campeones que van a llegar para el mes de noviembre. Eh, déjenme en los comentarios qué opinan. Yo creo que Dazzler obviamente es como la que más va a llamar la atención. Quizás no hay que dormirnos tanto en Spiral. Yo creo que va a estar más enfocada en la utilidad. Puede que sea muy buena también. Y va a tener daño también. Creo que simplemente no es algo que se note tanto como Dazzler que hace daños de bueno, 700 mil. Ya lo vimos que puede llegar a ser. Creo que es muy posible que esta mujer, eh, Spiral, funcione de otra forma y también tenga una gran cantidad de daño Lo estaré leyendo, coméntenme qué opinan sobre estos dos personajes Dazzler sin duda alguna va a estar rotísima y Spiral seguro va a estar bien Así que nada chicos, un abrazo enorme, en mi opinión, hay que ir por Dazzler, güey <ríe> Chao, chao